Kính thưa quý vị, đã trên 40 năm qua, trong cuộc chiến tại Việt Nam, một sự kiện đã làm cho thế giới chú ý vào thời đó là cuộc hành quân Lam Sơn 79 của quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại vùng Hà Lào. Đây là nơi có con đường huyết mạch, vận chuyển, vũ khí, quân nhiêu, lương thực của quân đội Bắc Việt vào chiến trường miền Nam, đó là đường mòn Hồ Chí Minh. Chính vì vậy mà cuộc hành quân này đã được tung ra vào ngày 6 tháng 2 năm 1971 nhằm triệt hạ khả năng chiến đấu của quân đội Bắc Việt tại chiến trường miền Nam. Quân đoàn 1 với các đơn vị như sư đoàn 1, bộ binh, nhảy dù, thủy quân lập chiến, biệt động quân, thiết giáp, pháo binh, công binh đã tham gia cuộc hành quân quy mô chưa từng có của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Để im trợ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, quân đội Hoa Kỳ đã mở hành quân Dewey Canyon 2 tại khu vực Kha Sanh gần biên giới Lào với các đơn vị như Sư đoàn 1, Trong Lâm 1, Airborne, một số đơn vị của Sư đoàn 5 và các Sư đoàn 23 bộ binh, 4 tiểu đoàn của Liên đoàn 108 pháo binh. Vì đạo lực Cooper Church của Quốc hội Hoa Kỳ cấm không cho lực lượng bộ binh Hoa Kỳ tham dự hành quân bên ngoài Việt Nam Cộng Hòa, nên Hoa Kỳ chỉ cung cấp trực thăng và phi pháo im trợ cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa bên trong lãnh thổ họa Lào. VBS Canada đã thu tập và hoàn chỉnh những đoạn phim tài liệu hiếm hoi của phóng viên chiến trường thời đó để gửi đến quý vị như là một trang sử hào hùng cho chúng ta và các thế hệ mai sau. Vào thời điểm của cuộc hành quân, vì hỏa lực phòng không của quân đội Bắc Việt tại Hà Lào rất hùng mạnh và vì lý do an toàn sinh mạng cho phóng viên, chỉ một số ít phóng viên truyền hình được chấp thuận tháp tùng cuộc hành quân. Vì thế, tài liệu phim ảnh cũng rất hiếm hoi. Qua tập phim tài liệu này, chúng ta sẽ có dịp nhìn lại những rừng thiên nước độc của Hà Lào, những nét mặt hiên ngang của các chiến sĩ trẻ, trước khi lên trực thăng ra chiến trường đẫm máu và xa lạ. Họ không hề nao núng, kể cả lúc trong tình huống bi đát nhất hay bị thương trong chiến đấu. Tinh thần họ vẫn vững vàng. Chúng ta sẽ thấy được sự hy sinh lớn lao của tầng lớp thanh niên miền Nam trong thời chinh chiến. Các cấp chỉ huy đã lượng định quân đội Bắc Việt sẽ sử dụng chiến xa và cả máy bay để đương đầu với quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trong ngày mở đầu của cuộc hành quân Lam Sơn 719, thời tiết tại đây rất xấu với mây mù thấp và dày đặc làm hạn chế rất nhiều các phi vụ trực thăng và không yểm cho lực lượng hành quân. Quân đội Hoa Kỳ chỉ đóng vai trò yểm trợ tiếp vận trực thăng vận và không yểm, chứ không có bộ binh tham dự cuộc hành quân trên lãnh thổ Lào. Các đơn vị nhảy dù cùng thiết giáp là mũi tấn công chính trên quốc lộ chính hướng về thành phố Chepon. Các căn cứ hỏa lực 30-31 ở phía Bắc và căn cứ Alpha Bravo được thiết lập với các đơn vị pháo binh 
được đưa đến đây để yểm trợ quân bạn. Ngày 11 tháng 2, lực lượng nhảy dù và thiết giáp đã tiến đến Bản Đông, hay còn gọi là A Lưới, nằm sâu trong nội địa Lào 20 cây số và thiết lập căn cứ chỉ huy tại đây. Isn't there the danger, sir, that you the South Vietnamese army is spreading its men too thin in Cambodia, South Vietnam, Laos. What do you think about that? All oh, the person, I don't know, but we are very strong here. And we can do our mission, not, not tied down. We are very strong here. Sư đoàn 1 phụ trách khu vực có các căn cứ hậu cần 604 và 611 ở phía nam quốc lộ 9. Các căn cứ như Delta, Delta 1, Hotel, Hotel 2, Brick, White, Blue đã được xây dựng để yểm trợ hỏa lực cho các đơn vị bộ binh. Đây cũng là khu vực có tới 22.000 quân Bắc Việt và 5.000 quân Phê Thát Lào, trú đóng với hàng trăm súng phòng không được bố trí trong khu vực. represents one of the deepest penetrations yet inside Laos. It's called Firebase Sophia, after the actress Sophia Loren. But there's nothing beautiful about this firebase. In the two days it's been here, it's received about 200 rounds of incoming enemy artillery, including 60 rounds this morning. Surprisingly, only one man was wounded in the barrage. It is surprising because the men haven't had time yet to properly dig in. Most of them are still living in flimsy tents like these. The base is built along a narrow, dusty ridge top. It overlooks the blue Sapon River that meanders all the way across southern Laos, and it commands a full view of the Ho Chi Minh Trail area. The elaborate manner in which the bunkers are being built indicates the base will be in use for quite some time. Firebase Sophia could even remain operating after the monsoon rains begin in Laos. When that happens in a few months, close air support will be difficult to provide. But these guns could keep working, keep providing support to South Vietnamese troops blocking the Ho Chi Minh Trail. 
Like everything else in Laos, the base is dependent on U.S. Army and Marine helicopters. The choppers not only bring in sustenance for life, they take out the remains of those who died. These South Vietnamese dead and wounded were evacuated from a position just north of Firebase Sophia. The wounded man is rushed away for emergency treatment. Four bodies, wrapped in ponchos and slung from green bamboo poles, are left for a later pickup. For the troops at the rear, death in combat is something a little strange and frightening to them, but something they know little about. They crowd around, staring in silence. Some of the men check the names on the bodies, fearful they may find a friend, but still compelled by morbid curiosity. So it goes for the South Vietnamese during one day inside Laos. Some are still digging bunkers, some are lying wounded in a hospital, and some are lying wrapped in a rubber poncho with only their name tags to inform the world that they have died. Jeff Williams, CBS News, Firebase Sophia, inside Laos. with small arms and there wasn't I don't think of any anything up above AK-47. Did you feel anything hit the uh, aircraft at all? No. You wouldn't it could hit the blade or the tail and you wouldn't really know it if it hit from the belly you'd probably know it because it'd come through but uh other than that there's really no indication except for the rat-a-tat-tat. -tat. Cuộc chiến trở nên khốc liệt khi quân tiếp viện của Bắc Việt từ phía Nam có mặt tại Chepon với các sư đoàn 2, 304, 308 và 320, nâng tổng quân số lên đến 36.000 người, gấp đôi quân số của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 1 tháng 3, tại Hạ Lào lần đầu tiên thiết giáp Việt Nam Cộng Hòa đụng độ với thiết giáp Bắc Việt, nhưng với khả năng vượt trội, Thiết giáp Việt Nam Cộng Hòa đã gây thiệt hại nặng cho quân Bắc Việt. Lực lượng biệt động quân được đưa đến trấn giữ phía bắc sông Chepon nhằm canh chừng lực lượng tiếp viện từ phía bắc của quân đội Bắc Việt. Các đơn vị thủy quân lục chiến tại các căn cứ Delta và Hotel cũng gặp phải hỏa lực mạnh của quân Bắc Việt, dù họ bị thiệt hại rất nặng nề do những cuộc oanh kích của phi cơ chiến thuật cũng như pháo đài D-52. Anh không chết đâu anh, người anh cùng đỏ tên đường. Tôi vẫn thấy đêm đêm một bóng dù sáng trên đồi máu. Nghe trong đêm kêu gào từng tiếng súng pháo đêm.
ngày 3 tháng 3, sau khi các toán quân trinh sát của sư đoàn 1 được đổ xuống các căn cứ Sofia, Lolo, Leeds, ba ngày sau, 276 chiếc trực thăng UH-1 đã được sử dụng để vận chuyển các tiểu đoàn 1 và 2 của trung đoàn 2, sư đoàn 1, tiến chiếm Chepon. Đây là cuộc hành quân trực thăng vận lớn nhất trong cuộc chiến Việt Nam. Trong hai ngày lục soát chung quanh khu vực, quân Việt Nam Cộng Hòa đã khám phá nhiều tử thi của quân Bắc Việt, để lại sau những trận oanh kích của B-52. Tháng 3 năm 1971, lực lượng Việt Nam Cộng Hòa triệt thoái khỏi Hạ Lào. Việc rút lui rất khó khăn vì địa thế hiểm trở. Vì vậy, nhiều đại pháo và thiết giáp phải phá hủy tại chỗ. Tổng kết trong cuộc hành quân Lam Sơn 719, 
Quân đội Hoa Kỳ và không quân Việt Nam Cộng Hòa có 168 trực thăng bị phá hủy. Riêng sư đoàn 101 kỵ binh không vận Hoa Kỳ mất 84 trực thăng. Không quân Hoa Kỳ có 6 phi cơ chiến đấu bị bắn hạ. Hải quân Hoa Kỳ cũng mất một phản lực quan tạc cơ. trở về chiều hoàng chôn nắng bông số buồn lên kín hồn anh anh trở về bờ tóc em xanh chiếc khăn tô trên đầu vội vã em ơi em hỏi anh em hỏi anh bao giờ trở lại mai một anh về anh trở lại đây kỳ vật viên đạn đồng đen em sang sông cho làm kỷ niệm anh trở về anh trở về trên đôi nàng gỗ anh trở về anh trở về bại tướng cụt chân em ngại ngùng dạo phố mùa xuân bên người yêu tật nguyện trai đã do cuộc hành quân Lam Sơn 719 của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã phá hủy và tịch thu nhiều kho quân trang quân dụng nương thực quân đội Bắc Việt bắt buộc phải vượt vĩ tuyến 17 ngăn chia Bắc và Nam Việt Nam theo hiệp định Geneva để tấn công tỉnh Quảng Trị trong mùa hè 1972 nhằm giành thế thượng phong trong hội đàm Paris. Cảnh vật của chiến trường xưa đã thay đổi, các chiến sĩ can trường của quân lực Việt Nam Cộng Hòa có thể không còn nữa, nhưng những hình bóng của họ vẫn lưu lại trong quân sự và lịch sử 